Ikasampu ng Hulyo, Miyerkules, ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tinawag ni Yesus ang labindalawa niyang alagad at binigyan sila ng kapangyarihan sa maruruming espiritu para palayasin ang mga ito at pagalingin ang lahat ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng labing dalawang apostol. Una, si Simong tinatawag na Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, si Jaime na anak ni Zebedeo at ang kapatid nitong si Juan, si na Felipe at Bartolome, Tomas at Mateo na tagasingil ng buwis, si Jaime ang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Sinugo ni Yesus ang labindalawang ito at pinagbilinan. Huwag kayong lumiko papunta sa mga pagano at huwag pumasok sa bayang Samaritano. Hanapin niyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi ni Yesus, ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Ang pagpili ni Yesus sa labing dalawang apostol mula sa maraming tagasunod ay sadyang makahulugan. Ang bansang Israel ay binubuo ng labing dalawang tribo. Ang mga tribong ito, Tinaguri ang bayang pinili ng Diyos ay naging malaking kabiguan sa kanilang sarili at para sa Diyos. Ipapakita ngayon ni Yesus na sumasakan niya ang bagong Israel at ipapanumbalik niya ito bilang bayang pinili ng Diyos. Ang unang hakbang na kanyang ginawa ay ang pagpili sa labindalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa pagtuturo pagpapagaling ng may sakit at pagtataboy ng masasamang espiritu. Ipagkakatiwala niya sa kanila ang pamamahayag ng mabuting balita. Ang panahong ginugol nila kasama ni Yesus ay sapat na para sila ipadala sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Isinulat ni Mateo ang Ebanghelyo para sa mga Hudyo na naging mga Kristiyano. Nais niyang ipaalam sa kanila na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa Israel bagamat ang kaligtasan ay binuksan at inialok na sa lahat ng tao. Pagsasagawa, hindi tinawag ni Yesus ang mga karapat dapat, ngunit ginagawa niyang nararapat ang kanyang tinatawag. Humayo ka at ipahayag ang Ebanghelyo sa salita at sagawa.